ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന മോഹിയുടെ വിശേഷം പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം അത് കേട്ടിരുന്നു പോയതാണ് എനിക്കതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നാൽ ആ ഡേറ്റിൽ നീ അഭിനയിക്കുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത ഏതോ ഒരു ഡേറ്റില് വിഷാദിക്ക ഫുൾ ആർട്ടി സെലിബ്രിറ്റി അമേരിക്ക സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ കാനഡ പേട്ട കഞ്ഞേറ്റമുക്ക് കറക്റ്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് പകുതി കരഞ്ഞോണ്ടും പകുതി ചിരിച്ചോണ്ടും എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നോട്ടെ പുതിയ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി സ്റ്റൈലൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്ന നാല് ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അത് അതിബുദ്ധിപൂർവമായ അവരുടെ കൃത്യമായ ഡേറ്റുകൾ വാങ്ങി വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ അതൊരു മിടുക്ക് തന്നെയാണ് അന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ശരക്കയുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ആ സമയത്ത് പ്രഷർ കാരണം രാവിലെ തന്നെ യുദ്ധ ഷൂട്ടിംഗ് റെഡി ആണ് ഇത് അതൊന്നുമില്ല വന്നോട്ടോ വന്ന ഓക്കെ ശരി റെഡി ആയിക്കോ റെഡി ആയി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം എന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നാ പറയാനുള്ളത് കോട്ടയല്ലേ എവിടെയാണേ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന മൂവിയുടെ വിശേഷം പങ്കുവെക്കാനാണ് അതിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രിയപ്പെട്ട മൂവിയുടെ ഡയറക്ടറായ എം എ നിഷാ നിഷാ സോ മഞ്ജു ചേച്ചി കലേശ്വരൻ ആൻഡ് ശിവദ ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ഷോ താങ്ക് യു നമുക്ക് ആദ്യമേ ഡയറക്ടറിയും തന്നെ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ട്രെയിലർ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പം ഡയറക്ടർ ത്രൂ ഔട്ട് ട്രെയിലറി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പോലീസ് വേഷമാണ് ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡയറക്ടറും കൂടെ ആണ് ഈ മൂവിയുടെ സോ എന്താണ് വിശേഷം പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഡയറക്ടർ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ത്രൂ ഔട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എനി വെയ്സ് ഈ സിനിമ ഒരു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജോണറിലുള്ള സിനിമയാണ് ഇതൊരു ത്രില്ലർ മൂവിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് ഒരുപാട് ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത് ഇന്നിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കോർത്തിണക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം അത് ഏതായാലും നവംബർ എട്ടിന് റിലീസ് ചെയ്ത ആവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ ഈ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കഥയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ ഏകദേശം അറുപത്തിനാലോളം ചെറുതും വലുതുമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച താരങ്ങൾ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാ താരങ്ങളും അവരവരുടെ ഭാഗം വളരെ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻസും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഡയറക്ടോറിയൽ മൂവിയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സിനിമയെ പറ്റി ചോദിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോടും കൊടുക്കാം മഞ്ചേജി ഓ എന്നാ വിശേഷ മൂവിനെ പറ്റി വിശേഷം ഇതൊരു ഇക്ക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറുപത്തിയെട്ടോളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അല്ലേ അറുപത്തെട്ടോ ഇരുപതോ നൂറ്റി രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അഭിനയ മുഖപരിചയമുള്ള അറുപത്തിനാലോളം താരങ്ങളുണ്ട് വലിയൊരു താരനിര താരനിരയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള എന്നാൽ അങ്ങനെ കുറേ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സിനിമയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ആകെ ഒരു ആറ് സീനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനൊരു അഞ്ച് ദിവസം എന്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആറ് ദിവസമൊക്കെ ആറ് സീൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാ ഈ ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനത്തെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് മെയിൻ ഇത് അതിനകത്ത് ഞാൻ അതിലൊന്നും പെടില്ല ഞാൻ ഇതിലൊരു ഫാമിലി ഇതിൽ ഞാൻ ഇച്ചാതിക്കയ
ചെയ്തോ എന്ന് ഭാഗം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സുമായിട്ടും എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കോള് വരുന്നത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം മുതൽ ഇടയിൽ 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 നിഷാദക്കയുടെ കോള് വരും നിഷാദക്കയുടെ കൂടെ സിനിമയിൽ പോയിട്ട് കുറേ സമയം ആ ലൊക്കേഷനിലും അതൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ടാവും ഇതിൽ സുരേഷ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ല ഇയാൾക്ക് അത് അത് ഒരുപാട് പറയുന്നില്ലേ സുരേഷ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇയാളൊരു കോച്ചാണ് അല്ലേ ശേ അത്രയും പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പം മനുഷ്യ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സിനിമ വന്നിട്ട് കുറച്ചായി ഇപ്പം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആക്ടേഴ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് പല സിനിമകളും കാണുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ചുമ്മാ വരുന്നതല്ല അവർക്കൊക്കെ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്തായാലും നല്ല പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ജീവൻ തോമസിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി പക്ഷെ മഞ്ജു ചേച്ചി ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കും നയൻ ഡേയ്സ് എങ്ങാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടായുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകും പക്ഷെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മൂവി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് ക്യാരക്ടർ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അത് എല്ലാ മിക്ക എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതിന് ആ ഒരു മൂവിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ സോ ഐ ആൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് സന്തോഷം സന്തോഷം സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അത് എല്ലാവരും പറയും എന്നാലും സാർ ആസ് എ ഡയറക്ടറിന്റെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അതും നമ്മൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് നടുന്ന ഒരു വലിയൊരു മൂവിയാണിത് ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ്റി സംതിങ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അറുപത്തെട്ട് സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകാരുള്ളത് അപ്പൊ അവരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മൂവി ചെയ്യുന്നത് സാർ ഡയറക്ടറിന്റെ രീതിയിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് റിസ്കി ഫാക്ടർ ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഒന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോ അല്ല എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിനിമ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് അത് ഞാൻ എത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷക സമക്ഷം എത്തുമ്പോഴല്ലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഐസക് മാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ തന്നെയായിരുന്നു ഐസക് മാമൻ നല്ലായിരുന്നു പേര് ഇറ്റ് വാസ് എ ലേസി കോപ്പ് ബട്ട് ഭയങ്കര ഷ്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു മേഖലയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പം മൂലം കണ്ടു വളർന്നതും ഒക്കെ ഈ പോലീസിങ് ആണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പോലീസ് സ്റ്റോറീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ അതൊരു കഥ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇതിവൃത്തമാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സിനിമയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലും അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ അത് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് അവരുടെ പിന്നെ കഴിവ് തെളിയിച്ചുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെക്കണമെന്നുള്ള എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു കാര്യം ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും അതനുസരിച്ചുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മോളിക്കുട്ടി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ മഞ്ചുപ്പള്ളി അല്ലാതെ മലയാള സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ഞാന് മഞ്ചൂര് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സിനിമയിൽ ഭാരത സർക്കസ് ആ ഭാരത സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ആദ്യം ഭാരത സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ സോഹൻ സിലെ ഡയറക്ടർ അതിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം അതിലൊരു ഓഫീസറുടെ ക്യാരക്ടർ വിളിച്ചപ്പം അന്ന് എന്തോ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഡയറക്ടോറിയൽ മൂവിയിലും വിളിച്ചിരുന്നു അന്നും എന്തോ ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം വന്നില്ല ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ മിണ്ടത്തില്ല അത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അത്തരം മോളിക്കുട്ടി എനിക്കറിയാം 
അപ്പൊ ആ എന്ത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അതിനേക്കാളും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് മഞ്ജു അത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സീക്വൻസിൽ എഡിറ്ററായാലും ഈ കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള സിനിമയാണ് പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാത്തത് മോളിക്കുട്ടിയുടെ സീക്വൻസ് ആണ് ഡ്രിംഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ അത്രമാത്രം ആ പെർഫോമൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പിന്നെ മഞ്ചു പിള്ള ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്രാവശ്യവും ഡേറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്ന് എന്നെ ഒരു വയ്ക്കുന്ന അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യമേ നിന്റെ ഇത് ചോദിക്കാം ഈ സിനിമയും കൂടി നീ എന്റെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി നീ എന്റെ സിനിമ ചെയ്യയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തമ്മില് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഇത്ര ഉള്ളപ്പോൾ മുതൽ നിഷാദിക്കൊക്കെ അറിയാം ബിക്കോസ് നിഷാദിക്കയുടെ ഫാദറും എൻ്റെ ഫാദറും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ അറിയാം ഞങ്ങൾ നെയ്ബേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇതായെങ്കിലും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിരട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കാ ഇനി മൂന്നാലഞ്ച് മാസം ഉണ്ടല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ ഇതിന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ ഡേറ്റ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്ക ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേറെ വർക്ക് ഉണ്ടാക്ക ശരി നിന്റെ ഡേറ്റ് ഏതാ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് പറ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ശരി ഒരു ദിവസം കൂടെ നീ എനിക്കതാ അത് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ നീ എനിക്കതാ തന്നാൽ ആ ഡേറ്റിന് നീ അഭിനയിക്കുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത ഏതോ ഒരു ഡേറ്റില് നിഷാദിക്ക ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്തു അത് വാസ്തവമാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ അതൊരു അതിശയോക്തിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ടോ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അല്ല എന്റെ അടുത്ത് അത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ആ ഒരു ആറ് ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഈ ആറ് ദിവസം നിന്റെ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വെച്ചതാണ് ഇനി നീ മാറാൻ പാടില്ല പല പല ആൾക്കാരും എന്റെ അടുത്ത് കണ്ടപ്പോ ഇന്നലെ പപ്പേട്ടനൊക്കെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ വന്നു ചാടി ഇതിൽ അത് മഞ്ജുന്റെ ഇത് കിട്ടാത്തതാണല്ലോ പലർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത അവ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവളുടെ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തും ഡയറക്ടർ സാറിന് കറക്റ്റ് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പാറ്റേൺ അല്ല ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു പോലീസ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് മാക്സിമം ലൂപ്പോൾ അടച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ട്രാക്ക് പോകേണ്ടത് പിന്നെ സാധാരണ സിനിമകളിൽ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ രണ്ട് മുതിർന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് കൂടി ഇരുന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഷാനവാസ് സാറും പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോക്നാഥ് ബഹ്റാജി ആയിട്ടും ഞാൻ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ലൂ പോൾസ് അടച്ച് അടഞ്ഞു പോകണം നാളെ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ ആരും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീക്വൻസിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ക്രൈം സീൻ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ മോളിക്കുട്ടിയുടെ പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് ഇൻപുട്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഏരിയയിൽ പോലും എന്നെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മോളിക്കുട്ടിയെ മാത്രം പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ ഇപ്പൊ കൈലാഷിന്റെ ക്യാരക്ടർ കൈലാഷിനെ ഞാൻ ആദ്യം വേറൊരു കഥാപാത്രമേ വിളിച്ചിരുന്നത് അത് എഴുതി വന്ന് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൈലാഷിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ പ്രതാപം ചെയ്യുന്നില്ല പ്രതാപൻ പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സാർ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അത് നിനക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും സുരേഷ് ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ മറ്റൊരു രൂപത്തിലും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തും അപ്പൊ അത് കൈലാറും ശിവതയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ട ശിവതയുടെ നാല് ഡേറ്റ് തെറ്റിച്ച് ആദ്യം ആദ്യം ഡേറ്റ് വന്ന് പിന്നെ പിന്നെ
എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ സൗമ്യ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശിവദേരത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഡേറ്റൊക്കെ പോയി കിടക്കുകയാണ് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഞാൻ ശിവത ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ പഞ്ചാബിൽ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് പകുതി കരഞ്ഞുകൊണ്ടും പകുതി ചിരിച്ചോണ്ടും എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നോട്ടെ എന്ന് അല്ല ഞാനിതാ ചോദിച്ചത് കാരണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ടും ഡേറ്റ്സിന്റെ ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് പ്രോഗ്രാം അതും ഇതൊക്കെ വന്ന് ഒന്നും നടക്കണ്ടതില്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ പടം തുടങ്ങി ഒന്നൊരു ഒരു വിവരവും ഇല്ല പുതിയ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി സ്റ്റൈലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നാല് ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അത് അതിബുദ്ധിപൂർവമായ ശരി റൂബി നീ ചെയ്യുന്നു കൺഫേം അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സി ഐ വേണ്ട എനിക്ക് നടുവിന് വേദനയാ എനിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് റൂബി മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ മറിച്ചി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതിൽ നിന്നെല്ലാം അങ്ങനെ മാറിയെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഭാഗമായതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വാണി വിഷ്ണുനാഥിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തിരിച്ചു വരവ് സമുദ്രക്കലി സാറ് അപ്പൊ ആ സമുദ്രക്കലി സാറൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ക്യാമിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പടത്തിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ബട്ട് ഐ വിൽ ഗീവ് യു ഫൈവ് ഡേയ്സ് തീർക്കാവും ചോദിച്ചു മഞ്ജുനോട് പറഞ്ഞോട് ഒരു ദിവസം കൂടി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വെച്ചാണ് പക്ഷെ അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ സമുദ്രക്കാരി സാറിന്റെ തീർന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇർഷാദ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഷാജോൺ ചെയ്താണെങ്കിലും അനുമോൾ നല്ല ഗംഭീരം ഒരു കാര്യം വിജയബാബു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സായ് കുമാർ ചേട്ടൻ ചെയ്ത ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് തിരുമേനിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സിനിമയിൽ വന്നത് അപ്പം ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാവരും ആ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കാമായിരുന്നു ശ്യാമപ്രസാദ് സാറുണ്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഓരോത്തരുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്മിനോ സിജു ഷഹീൻ സിദ്ദീഖ് സ്വാസിക അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റ് സന്ധ്യ മനോജ് ഉണ്ട് ഉമാ നായരുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ും അല്ല സംശയം ഈ എല്ലാരുടെയും ടൈം ഇപ്പൊ മഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് എല്ലാവരുടെയും ടൈം ഒന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് കുറച്ച് കേറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ അഞ്ചു ദിവസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ വിളിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാരുത് എല്ലാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമയൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഡബ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ ഒരു പെർഫോമൻസ് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഞാൻ വിളിക്കരുതെന്ന് വിളിച്ചില്ല വിളിക്കില്ല ഇരിക്കും കാരണം അഞ്ചു ദിവസം രണ്ട് ഗ്യാപ്പിലായിട്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഓ വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിക്കത്തില്ലായിരിക്കും തിരിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഇന്ന 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 ദിവസങ്ങളിലാണ് ശരി ഞങ്ങളോടൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഈ അറുപത് പേരുടെയും ഡേറ്റ്സ് പലരുടെയും കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരാളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാര് ദിവസങ്ങളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ദിവസങ്ങളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേച്ചി ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട് വരണേ
ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ അറുപത്തിനാല് പേരെയും വെച്ചിട്ട് അവരുടെ കൃത്യമായ ഡേറ്റുകൾ വാങ്ങി വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ അതൊരു മിടുക്ക് തന്നെയാണ് അത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ ബിനു മുരളി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതും കൂടി വേണമല്ലോ എന്റെ മാത്രം കഴിവല്ല അവരെല്ലാവരും ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഭാഗത്ത് ശ്രീ കെ വി അബ്ദുൾ നാസറാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനർ അദ്ദേഹം എല്ലാ പിന്നെ ഇത് ഫെസിലിറ്റീസും എനിക്ക് നൽകി അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മനോഹരമായി സിനിമ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള വിശ്വാസം അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഭയങ്കര കാര്യം ഈ സാധാരണ നമ്മൾ രാവിലെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു രീതി അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം രാവിലെ വരുന്നു മേക്കപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാർ വരുന്നു എല്ലാവരും റെഡി ആക്കുന്നു ശരിക്കും ഒരു പത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ഒക്കെ മേക്കപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രീ ആവും കാരണം എല്ലാവരും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ചില പൊച്ചയ്ക്ക് വരേണ്ടതുള്ളൂ ഇതങ്ങനല്ല എല്ലാ ഓരോ മണിക്കൂറും ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുന്നു സാധാരണ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആവും ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് വൈകിട്ടാ കുറച്ച് പണി വരാം വണ്ടി ഈ എപ്പോട്ടെ നിൽക്കാനും നിൽക്കാനും സമയത്ത് പ്ലസ് ഒരു ഭയങ്കര കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്നെ ശരിക്കും വയസ്സിൽ ഡെയിലി നാല് ഷിഫ്റ്റ് ആട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് കളി ഏറ്റവും മിനിമം നാല് നാല് ലൊക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏഴ് എട്ട് വരെ പോയ ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇത്ര ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരാള് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് മമ്മൂക്കാന്റെ കൂടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്നാ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് ഈ വർമ്മ എന്നത് പേര് പറയുമ്പോ പറയത്തില്ലേ പഴശ്ശി രാജ വർമ്മ പഴശ്ശി രാജ എന്ന ഒരു ഇത് രാജാവിന്റെ ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു മൊമെന്റ് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു നമ്മളെ ക്രൈം ആ ഒരു വരുന്ന ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതെ രാജാരവി വർമ്മ അത് തന്നെ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മമ്മൂക്കാന്റെ കൂടെ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ പറയേണ്ടതാണോ എന്നറിയില്ലെങ്കിലും മമ്മൂക്കയോടുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് മമ്മൂക്കയോടുകൂടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സ്പേസ് ചെയ്യുന്നത് നിഷേധകരുടെ സിനിമയിലാണ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂക്ക ഒരു ക്യാമിയോ സ്പേസ് ചെയ്തിരുന്നു അന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിഷേധകരുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മമ്മൂക്ക വരും ആ സിനിമയിൽ വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി കുറേ ദിവസം ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏയ് വരുമോ വരുത്തുമോ നമ്മുടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു തോന്നല്ല നമുക്ക് അന്നേരം വരിക പക്ഷെ അന്നേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മനുഷ്യൻ ചിലത് വിചാരിച്ചാൽ വരുത്തും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്റ്റർ പീസിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പേസിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വൺ ടു വൺ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ എഴുതിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉദയ കൃഷ്ണയാണ് ഉദയട്ടൻ അന്നേനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ആ സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം മമ്മൂക്കയായിട്ടാണ് ഒരു ടഗ് ആണ് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നോട് അന്നേ ബിഫോർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു വലിയ പേഴ്സണൽ മൊമെന്റ് ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ടു അജയ് വാസ്തേവൻ ഡയറക്ടർ ഓൾസോ നമ്മളും ആ ഒരു മൊമെന്റ് അത്യാവശ്യം എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ഒരു കോമിക് ആണ് സംഭവം സാധാരണ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഈ രാജാരവി പറഞ്ഞ ഒരു പേര് വരാറില്ല അപ്പം ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണോ പേര് എന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണല്ലോ അത് അതൊരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഉള്ളൊരു ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു സെറ്റില് പിന്നെ ഇത്ര ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളോടത്ത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ സെറ്റിൽ ചൂടാ ഇത്ര എനിക്കൂടെ ആ സെറ്റില് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കൂൾ ഡാനി കൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു കൂൾ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഒരു ടെൻഷൻ എല്ലാവരും ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ അതിൽ കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ കൂടും ഞാൻ പറയാ ഇതുവരെ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് പ്രഷർ കാരണം രാവിലെ തന്നെ യുദ്ധ ഷൂട്ടിംഗ് റെഡി ആവണം ഇത് അതൊന്നും ഇല്ല വന്നോട്ടോ വന്ന ഓക്കെ ശരി റെഡി ആയിക്കും റെഡി ആയപ്പോ ഇത് കഴിയുമ്പോ പറയാം ചെലപ്പോ ഒരു സീൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ അംഗമാലി കോട്ടയം വരെ പോയിട്ട് അഭിനയിച്ച് തിരിച്ചു വരും ഒ
അപ്പോൾ ഒരാളുടെ അബ്സ്കോണ്ടിങ് മാറ്റർ അദ്ദേഹം അബ്സ്കോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ അന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ പോലീസ് ഡയറി പുസ്തകം എഴുതാൻ നേരം ഞാനായിരുന്നു സഹായിച്ചത് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഡിമെൻഷ്യയുടെ അസുഖം വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ അത് ഞാനായിരുന്നു എഴുതാൻ സഹായിച്ചത് അപ്പം ഒരു ഡയറിയിൽ യാദൃശികമായി കണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ എട്ട് ഒമ്പത് പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ വേറൊരു കേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഇത് രണ്ടും റിയൽ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫിക്ഷനിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെന്നും പറയാം അതായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ മഞ്ചേജി ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വന്ന ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സെയിം കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ മോളിക്കുട്ടി ഒരു റിയൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ മോളിക്കുട്ടി ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി മഞ്ചേജി സാറിനോട് അഭിനയിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് റെഫറൻസ് ചോദിച്ചെങ്കിലും ചേച്ചി സെൽഫ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തായിരുന്നോ മോളിക്കുട്ടി എന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ കോട്ടയം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഏറ്റുമാനൂർക്കാരിയാണ് അപ്പൊ കോട്ടയം എനിക്ക് വഴങ്ങും അപ്പോ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ക്യാരക്ടർ എന്റെ അടുത്ത് ബ്രീഫ് ചെയ്തിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ജോവിൽ ടൈപ്പ് ആണ് അവര് ഭയങ്കര കൂൾ ആണ് ഒരു അച്ഛാ എന്താ പറയാനാ അപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് പോലും അച്ഛാ കളിക്കല്ലേ മര്യാദ അത് ചെയ്തോണം കേട്ടോ മഴ അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇത്രേ പറയുള്ളവര് അല്ലാതെ അവര് മറ്റോ പൊട്ടിത്തെറികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൌട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്നാൽ ഭർത്താവിനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്നാ പേടിത്തൊണ്ടിയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് പോയാൽ കരയുന്ന ഒരു പേടിത്തൊണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവിന് അല്ലേ ഈവനിങ് കമ്പനി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ക്യാരക്ടറുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ സിനിമകളിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനും ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അതിമനോഹരമാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുക ഞാൻ ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു ഞാൻ ക്യാരക്ടർ കേൾക്കും കഥ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും കാരണം അത്ര പറയുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മളോട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി ഇന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പോഴേ മനസ്സിൽ കയറിയാൽ അതിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം എടുക്കും ആ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ ശിവദ ശശിയോട് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോണ അതിന് മുമ്പ് ഫൈനലായിട്ട് എല്ലാവരോടും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ തന്നെ കാണും അതായത് റീൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓരോ ഓരോ ആൾക്കാർ നമുക്ക് അയച്ചു തരും അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം അത് ഒരു എക്സ്ട്രീം ആണ് ചേച്ചി ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു റീൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് വൈറലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ സിനിമയിൽ എല്ലാരും കണ്ടു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ടിരുന്നു ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ അവിടെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാൻ പറ്റാറില്ല അയ്യ ഇതെന്താ കൈ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയും കൂടെ കൂടുതൽ ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും തോന്നും ഈ റീൽസ് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും കുറെ പേര് ഷെയർ ചെയ്തു മറ്റേ അതിന് തന്നെ എന്താ പറയണേ അവര് റീൽസ് എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ ഇമോഷണലി സംസാരിച്ചു അതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് മെയിൽ വഴി മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വഴി പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആ സീൻ കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ റെഡി ആക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടും ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാറില്ല ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം തോന്നുമ്പോൾ ഇവരെ ഓരോരുത്തർ എടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നും അല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കാണുമ്പോ ചമ്മല അല്ല സത്യം പറയാലും ഇമോഷണൽ സീൻസ
ശിവത മാത്രമല്ല മഞ്ജു മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യും ആരും മോശമാക്കിയില്ല ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അച്ഛൻ ഓൾറെഡി പോലീസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അച്ഛനിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു ഈ മൂവി ചെയ്യാൻ ഫാദറിന്റെ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടൊന്ന് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ജോണൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോഹിദാസൻ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചോക്കുമലയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി ചോക്ക് തേടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കഥകൾ ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് സിനിമയ്ക്കുള്ള കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ ഓർമ്മകളുടെ ഈ മറവിയുടെ ചാരം വന്ന് ഫാദറിൻ്റെ ഫാദർ ഇട്ട ഡി ഐ ജി ആണ് പി എം കുഞ്ഞുമേനി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും ഈ ദിവസവും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്നിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സിനിമ കാണണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം യെസ് ആ ആഗ്രഹം ഞങ്ങളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഒരു ടൈറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കം അപ്പം അവസാനമായിട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കണം ഓക്കെ അതിൽ നിന്നാണല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ എൻഡിങ് നമുക്ക് തീരുന്നത് അല്ല ഈ ക്രൈം കോട്ടയം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കോട്ടയം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഇനിയും കേസിൽ അന്വേഷിക്കാമല്ലോ ഓ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അല്ലാതെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നല്ല അടുത്തൊരു പാട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ മൂവി തിയേറ്ററിൽ വരുവാണ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് എന്നാ പറയാനുള്ളത് എന്നാ പറയാനുള്ളത് കോട്ടയല്ലേ എവിടെയാണ് മോട്ടൂര മോട്ടൂര എന്നാ അതി പുനലൂർ ആണ് പറഞ്ഞു അത് നേരത്തെ ഇപ്പോ ഇവിടെ അല്ല ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇക്ക പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമ അതായത് ഐ മീൻ എന്താ പിന്നെ പറയാ അവരുടെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവില്ല അവര് അവർക്ക് അവരെ എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും നല്ലതാവട്ടെ എല്ലാ സിനിമകളും പ്രതീക്ഷയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയില്ല കാരണം ലൊക്കേഷൻ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും വളരെ ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞതൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ആ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് കാലം നല്ലത് തരട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാം ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം ഈ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ തിയേറ്ററിൻ്റെ വെളിയിൽ ലേബർ റൂമിൽ ഭാര്യയെ കേട്ടിട്ട് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഒരു മനസ്സിൽ ടെൻഷനോട് കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എട്ടാം തീയതി കാണാം യെസ് ലേബർ റൂമിന്റെ വെളിയിൽ ഇല്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവിയാണ് സോ എല്ലാവരും കാണാം പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒ ടി ടിയിൽ വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് കാണുകയാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ കാണാന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങളും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എന്താണ് അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കം എന്ന മൂവി അറിയാൻ ഞങ്ങളും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി വാച്ച് ചെ